শুভ সকাল প্রিয় বাংলাদেশ প্রাণীর বাংলাদেশ ভালোবাসার বাংলাদেশ বিশ্ব জুড়ে কাছে দূরে যারা দৃষ্টি রেখেছেন প্রিয় টেলিভিশন আটিভি আয়োজনে স্বাগত সবাইকে মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে প্রথমে বিশ্ব জুড়ে যারা সরস্বতী বন্দনায় মত্ত হয়েছেন সবার জন্য সরস্বতী পূজার শুভেচ্ছা দর্শক বিশ্বজোড়া হাজার রঙের আবির ছড়ানো লক্ষ কোটি প্রাণ সেই সব জনতার গণমানুষের প্রাণের এক অনন্য খোরাকের নাম সঙ্গীত আমাদের পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষই এই সুরা সঙ্গীতের মাঝে নিজের আশ্রয় আর প্রশ্রয় খুঁজে বেড়ান সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা ব্যর্থতা বিরহ উল্লাস উচ্ছ্বাস আর উন্মাদনা সব কিছুর কেন্দ্রে যেন থাকে এই গান সুতরাং প্রাসঙ্গিকভাবে যারা গানকে ভালোবাসেন গান করেন এবং গান নিয়ে ভাবেন তাদের প্রতি সমাজের অন্য দর্শন অর্থাৎ যারা শ্রোতা ভক্ত তাদের প্রত্যাশা ভালোবাসা অনেক বেশি থাকে দর্শক আজকের মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে গানে গানে তেমনই একজন ভালোবাসার মানুষ হয়ে ওঠা এবং গান দিয়ে শ্রোতাদের হৃদয় ভাষানো ব্যান্ড দল ডিফারেন্ট টাচের প্রধান ফোকালিস্ট প্রিয় মানুষ মিসবা রহমান আমাদের অতিথি হয়ে আছেন এর কারণ কি এর কারণ হচ্ছে আজ এই মানুষটির জন্মদিন শুভ সকাল ভাইয়া শুভ জন্মদিন স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আজকের মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে আমি যদি বলি এই মুহূর্তে আপনার কেমন লাগছে জন্মদিন হ্যাঁ জন্মদিনটা এভাবে ফিরে আসে বারবার তো একটা নস্টালজিক একটা বিষয় এখানে থাকে তো তেমনই হয়তো আজকে একটু স্মৃতিচারণ করব যেহেতু আজকে আপনারা এটাকে বেশি করে মনে করে দিয়েছেন সচরাচর আমি সেইভাবে ওই জন্মদিনটা ওইভাবে আড়ম্বরতা বা কোনো রকম একটা অনাড়ম্বরতা এগুলো কিছু হয় না হয়ে ওঠে না আমার ফ্যামিলি থেকে অনেক সময় ওগুলোকে ই করেছে তা আমি মাঝে মধ্যে ওদেরকে হয়তো আশাহতই করেছি যে আমি তো আমার সময় থেকে কিছু সময় এখন আরো কমে গেল আর কি এটা খুশি হওয়ার কি আছে কি আমি তার দ্রুত এরকম করে তোমরা বেচারা মাঝে মধ্যে আমাকে উইশ করবে কিন্তু সেটা করতে অনেক সময় দ্বিধা দ্বিধার নৃত্য থাকে আর কি এনিওয়ে তো আমাকে অন্য কোথাও নেই এবং সব সময় আপনারা সাড়া দিয়েছেন এই যে আজও আপনি এই বিশেষ দিনটিতে সকালটি আমাদেরকে দিয়েছেন ভাইয়া এর জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আমি শুনবো জন্মদিনের প্রথম প্রহরটি কিভাবে শুরু হলো তার আগে দর্শক একটু আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নেই আপনারা দেখে নিয়েছেন তো কে আছেন আজ আমাদের অতিথিরা শুনে সুতরাং ডিফারেন্ট টাচের ডিফারেন্ট গানের মানুষ প্রিয় শিল্পী মেজবা ভাইয়ার সঙ্গে আলাপে অংশ নিতে এবং জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে হলে আপনাদের ফোন করতে হবে স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফিরছি আলাপে কেমন ভাবে শুরু হলো জন্মদিনের প্রথম প্রহর ভাইয়া কালকে বারোটা এক মিনিট মানে আপনি তো কিছু করতে চান না কিন্তু আশপাশের মানুষগুলো তো করেই কাছের মানুষগুলো তারা কি কিছু করেছে না তেমন ভাবে কিছু করেনি ওই যে আমার জন্য সেটা হয় না আর কি আমি ওইটাকে সেভাবে কি বলবো এটা আমার হয়তো খেয়াল অথবা যেটাই বলি এটা কেন শুধু জন্মদিন বলে কথা না আমার প্রতিটা দিবসই আমার কাছে প্রতিদিন বিভিন্ন ভাবে জন্ম হতে পারে যেমন আমি যদি কোন একটা কর্মক্ষেত্রে ঢুকি সেখানে তার একটা নতুন একটা জন্ম হয় সে হয়তো আবার অন্য কিছুর মধ্যে যদি ইনভলভ হয় আমি যে বয়সটা পাবো এই পৃথিবীতে সেখান থেকে একটা বছর মাইনাস হয়ে যাচ্ছে আমার 
আমি মোটামুটি এইভাবেই দেখি বিষয়টাকে এই আর কি আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা ওই দৃষ্টিভঙ্গিটা এমনই ছিল যখন খুব ছোট ছিলেন তখন জন্মদিনটা আসলে ওই সময়টা কেমন ওই সময়টাকে আমার মা বাবা সেভাবে ওইভাবে ওটাকে পালন করতেন না হ্যাঁ তো সেটা একটা বিষয় হতে পারে আর এখন তো আমার বাচ্চারা ওরা অনেক বেশি সচেতন ওরা আমার জন্য কিছু একটা কিনবে এরকম আগে থেকে প্ল্যান করে থাকে হঠাৎ করে বারোটা একে এসে আমাকে বলবে যে আব্বু এটা আপনার জন্য আমি তখন হয়তো আমার মাধ্যম মনেও থাকে না যে আজকে আমার জন্মদিন তো যে আপনারা মনে করে দিলেন এটা আমি কৃতজ্ঞ আমি আর টিভির কাছে সত্যি মানে আমি এখন নতুনভাবে ভাববো আজকে নতুন করে ভাববো তাহলে নিশ্চয় আপনার সন্তানরা যদি অনুষ্ঠান দেখে থাকে তারাও ভীষণ খুশি হবে যে বাবা নতুন করে তাহলে ভাবতে শুরু করেছে জন্মদিন নিয়ে তারপরেও কিছু তো প্রিয় মানুষ থাকে ভালোবাসার মানুষ থাকে কোনো গল্প আছে কি না ভাইয়া এরকম যে হ্যাঁ আপনার মনে নেই বা আপনি হয়তো ওভাবে দেখছেন না কিন্তু কাছের মানুষগুলো হুটুত হঠাৎ করে চলে এলো হঠাৎ করে বড় কোনো সারপ্রাইজ দিল এরকম কোনো ঘটনা আছে কি না আপনার কাছ থেকে শুনবো কিন্তু তার আগে আপনি তো জানেন যিনি আমাদের অতিথি হয়ে আসেন তার জন্য আমরা খুব ছোট্ট করে তথ্যচিত্র তৈরি করে থাকি তো আপনাকে নিয়েও খুব ছোট একটা তথ্যচিত্র তৈরি করেছি সেটা একটু দেখে নেব বাংলাদেশের ব্যান্ড সঙ্গীত ভুবনে জনপ্রিয় ও বিপুল শ্রোতাপ্রিয় ব্যান্ড দল ডিফারেন্ট আচ এই ব্যান্ডের অন্যতম সদস্য ও জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী মেজবা পুরো নাম মেজবা রহমান দশ ফেব্রুয়ারি খুলনায় জন্মগ্রহণ করা এই শিল্পীর বাবা মুজিবুল হক মা হাসিনা খান বর্তমানে তিনি সপরিবারে ঢাকায় বসবাস করছেন চার ভাই ও দুই বোনের মধ্যে দ্বিতীয় শিল্পী মেজবা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন মেজবার গানের শুরু ছোটবেলা থেকে গিটার শেখাকে কেন্দ্র করে ডিফারেন্ট টাচ ব্যান্ডের হয়ে তার প্রথম অ্যালবাম ডিফারেন্ট টাচ এই অ্যালবামটি তখন বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে তাদের জনপ্রিয়তা তার উল্লেখযোগ্য অ্যালবামের মধ্যে রয়েছে ডিফারেন্ট টাচ সাজানো পৃথিবী প্রশ্ন আবেগ তোমার জন্য ইত্যাদি তার উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে রয়েছে দৃষ্টি প্রদীপ জেলে মন কি যে চায় ভালোবাসার তানপুরা শ্রাবণের মেঘগুলো রাজনীতি বন্ধু বাবা বলতো সাজানো পৃথিবী এলোমেলো হাওয়া সে চলে যায় সে যে এক আনমনা বেদনার রং কি বলো ইত্যাদি তার গাওয়া শ্রাবণের মেঘগুলো গানটি সে সময় এবং আজ অবধি একই রকম আবেদন নিয়ে সকল শ্রেণীর শ্রোতাদের হৃদয়ে জায়গা করে রেখেছে দীর্ঘ এ পথ চলায় সপ্তম আর টিভি স্টার অ্যাওয়ার্ডে তার ব্যান্ড দল ডিফারেন্ট টাচ সেরা পারফর্মিং ব্যান্ড দলের কৃতিত্ব অর্জন করে নেয় আমাদের আজকের অতিথি সময়কে জয় করে নেয়া চির তরুণ সঙ্গীত শিল্পী মেজবা রহমান আজ তার জন্মদিনে আর টিভি ও মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপের পক্ষ থেকে অভিনন্দন শুভেচ্ছা আর টিভি এবং মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপের পক্ষ থেকে আবারও আপনাকে শুভ জন্মদিন ভাইয়া ভাইয়া আপনাকে নিয়ে আবারও ফিরব খুব দ্রুতই কিন্তু খুব দ্রুত একটা বিরতি নিতে হচ্ছে ফিরে আসছি আবারও খুব তাড়াতাড়ি দর্শক আজ মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে গল্পের সঙ্গী হয়েছেন আশির দশক থেকে শুরু করা ব্যান্ড সঙ্গীতের অন্যতম জনপ্রিয় মানুষ প্রিয় শিল্পী মেজবা ভাইয়া গল্পের এই আলাপ থেকে এই মুহূর্তের সংক্ষিপ্ত সময়ের বিরতিতে যাচ্ছি ফিরছি দ্রুতই সঙ্গী থাকবেন বিরতির এপারে ফিরে এলাম মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপের আলাপে আজ নিজের জন্মদিনে আমাদের অতিথি হয়েছেন দেশের ব্যান্ড সঙ্গীতের অন্যতম প্রিয় মানুষ মেজবা ভাইয়া ফিরছি আলাপে ভাইয়া আলাপে ফেরার আগে প্রতি পর্বে আমরা দর্শকদের জন্য যে কুইজটি নিয়ে থাকি ওটা একটু নিয়ে আসতে চাই দর্শক আপনারা যারা কুইজের জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের জানিয়ে দিচ্ছি তারকালাপের গত পর্বের কুইজের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে সদ্য প্রকাশিত শিল্পী সুস্মিতা আনিস ও শিল্পী বাপ্পা মজুমদারের যৌথ মিউজিক্যাল ফিল্মের শিরোনাম মেঘে চিঠি আর তারকালাপের আজকের কুইজটি হচ্ছে ব্যান্ড অল ডিফারেন্ট টাচের সবশেষ প্রকাশিত অ্যালবামের নাম কি অপশন ক ডিফারেন্ট টাচ অপশন খ প্রশ্ন কুইজের সঠিক উত্তর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এস এম এস প্রেরণকারী আজকের বিজয়ী পাবেন বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কাকসাস বাজারে অবস্থিত বিলাসবহুল তারকা হোটেল সিগালের সৌজন্যে একজন সঙ্গী সহ তিন দিন দূরাত অবকাশ যাপনের বিশেষ কুপন এবং আমাদের আগামীকালের বিজয়ী পাবেন সেলফোনে আকর্ষণীয় অঙ্কের রিচার্জ চলুন দেখে নিয়ে কী হয়েছেন বিজয়ী কে সেই ভাগ্যবান বিজয়ী কে যাচ্ছেন কক্সেস বাজার ভাইয়া নামটি পড়ে শুনতে হবে এবং টেলিফোন নম্বরের শেষ ছটি দিচ্ছি জয়নাল আবেদিন এবং ওয়ান 
অনেক অনেক অভিনন্দন জয়নাল আবেদিন আপনাকে নিশ্চয়ই ভীষণ ভালো লাগছে প্রিয় মানুষের জন্মদিনে তার মুখ থেকে নিজের নামটি শুনতে পেরেছেন এবং একটি বিশেষ পুরস্কার তো আপনার জন্য থাকছে ভালো থাকবেন সব সময় সাথে থাকবেন এভাবেই আমাদের আবারও ফিরে যেতে চাই আলাপচারিতায় বিরতিতে যাবার আগে ভাইয়া বলছিলাম না যে আপনি না চাইলেও আপনার আশপাশের কিছু মানুষ আছে যারা আপনাকে ভীষণ ভালোবাসেন সেরকম কোনো স্পেশাল ঘটনা আছে কিনা সেটা শুনবো কিন্তু আরও কিছু ভালোবাসার মানুষ আছেন তারা আপনাকে কিছু বলতে চেয়েছেন সেটা একটু দেখে নিব অনেক অনেক ভালো একটা জন্মদিনের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা অনেক ভালো দিনের প্রত্যাশায় একটা অদ্ভুত ব্যাপার খেয়াল করলাম আমরা আপস্কিওর অ্যালবাম বের করলাম তারপর ডিফারেন্ট টাচ আসলো আমি জন্মালাম জানুয়ারিতে তুমি জন্মালা ফেব্রুয়ারিতে হচ্ছেটা কি আসলে যাই হোক অনেক ভালো থাকো তুমি তো জানোই তুমি আমার অনেক কাছের মানুষ কল্যাণ মানুষ পছন্দের মানুষ আমার অনেক ভালোবাসা থাকলেও ডিফারেন্ট টাচের জন্য আর তোমার জন্য অন্তর অন্তস্থল থেকে আমি জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাতে চাই এবং আপনাকে আসলে এই কথাটা আমার কখনো বলা হয়নি আজকে অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে আমি বলতে চাই আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার ফ্যান তো বটেই যতখানি না সিঙ্গার হিসেবে ততখানে আমি বলবো যে একজন মানুষ হিসেবে আপনি অত্যন্ত চমৎকার একজন মানুষ আপনার গান তো আমার খুবই পছন্দ কিন্তু সেই সাথে আপনার কথা বলার ভঙ্গিটাও আমাকে দারুণভাবে বিমোহিত করে আমি খুব পছন্দ করি আপনাকে অনেক অনেক শ্রদ্ধা করি এবং আপনি সব সময় ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আরও ভালো ভালো গান আপনার কাছ থেকে আমরা অবশ্যই আশা করি আবারও একবার জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আপনাকে খুব ভালো লাগে অ্যাজ এ মানুষ এবং একজন খুব ভালো সিঙ্গার হিসেবেও কারণ আপনারা যখন ব্যান্ড শুরু করেছেন আপনারা হলেন বাংলাদেশের আইকনিক ব্যান্ডদের মধ্যে একটি ব্যান্ড এবং আমার মনে হয় ভাই এতদিন পর্যন্ত এত সুন্দর সুন্দর গান আপনারা উপহার দিয়ে এসেছেন এবং আমরা আশা করি আর সামনে আরও ভালো ভালো অনেক গান পাবো এই প্রত্যাশা সবসময় করি আপনাদের কাছে এবং আপনাদেরকে আমরা সবসময় ফলো করি আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া আশা করছি ভালো আছেন ছোটবেলা থেকে গান শুনে আসছি এবং আপনারাই ব্যান্ডকে সমৃদ্ধ করেছেন এখন পর্যন্ত এবং বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করছেন সব জায়গায় আশা করবো এইভাবেই থাকবেন এবং আরও সুন্দর সুন্দর গান এবং অ্যালবাম আমরা ব্যান্ডের কাছ থেকে আশা করছি ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ সবাইকে আমি সব নাম ধরেই বলছি টিপু দিঠি সাব্বির এবং সব ছিল চিলি খেরকে হ্যাঁ তো তোমাদেরকে কি বলবো মানে আমি খুব মানে মানে খুশি হয়েছি তোমরা আমাকে উইশ করেছো কেমন আছে সংগীত শিল্পীরা কেমন আছে আমাদের সংগীত ইন্ডাস্ট্রি কি অবস্থা এখন সেকাল একাল যদি আমি একটু কম্পেয়ার করতে বলি কম্পেয়ার করে কি আমি গত কয়েকদিন ধরে আমার শো চলছে আর কি একদম টানা শো এই ছয় সাত আট নয় এই অবস্থা মানে পরপর চার দিন শো করে ভাই অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন আপনাকে আমরা ভীষণ পছন্দ করি ভালোবাসি সবসময় আমাদের পাশে থাকবেন নকিব ভাইয়ের গান তো আমাকে ভীষণ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছে সত্যি কথা যখন আমি এই যে মিউজিকটার প্রতি যে একটা ইয়ে এসছে ওনার গান সেটা হলো নদী এসে পথ এই গানটা এত বেশি ফ্যান ছিলাম আমি এখনো আমার ব্যান্ডের জগতে কয়েকটা গান তার মধ্যে এই একটা গান হলো আমার কাছে মাইল স্টোন আর কি এবং এই গানটা সবসময় করতাম এবং ওনাদের গান শুনেই মানে আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছে আর কি এটা সেরকম একজন মানুষ আমাকে উইশ করেছে এটা আমার জন্য একটা বিশাল পাওয়া ভালো থাকবেন ভাইয়া আপনি সব সময় সাথে থাকবেন আমাদের ভাই আমরা যেই জায়গাটিতে ছিলাম আপনি শো নিয়ে বলছিলেন হ্যাঁ শো করছিলাম ওখানে যে একটা ওই একটা বিমান বাহিনীর শো ছিল তো ওখানে ভীষণ ঠান্ডা লেগেছে আর কি ওই নর্মালি গিয়েছি ওখানে টি শার্ট জাস্ট একটা টি শার্ট পরে কিন্তু ওখানে যথেষ্ট ঠান্ডা ছিল আর কি আচ্ছা ঠিক সেটা না ওখানে প্রায় দশ বারো জন আর্টিস্টও ছিল বোধ হয় সম্ভবত দশ বারো জন বা আট নয় জন এরকম হবে কিন্তু আমার খুব মানে কষ্ট লেগেছে মানে এখানে হয়তো যেই গান করছে মৌলিক গান হচ্ছে কম মানে এ ওর গান করছে 
সাবিনার গান করছে রুনালার গান করছে আশার গান করছে অথবা অন্যান্য সিঙ্গারদের ছেলেদের গান করছে কিন্তু নিজস্ব গান শুধুমাত্র একমাত্র আমরাই শুধু নিজস্ব গান করেছি আর কি ওখানে এবং ঠিক একই অবস্থা আমি গতকালকে একটা র্যাপ থ্রির একটা প্রোগ্রাম করেছি সেখানেও সব শিল্পীরা সব এই গান ফোক গান তার গান এর গান সে গান এখন মৌলিক গান নিয়ে আমার মনে হয় এই শিল্পীদেরকে এগিয়ে যাওয়া উচিত তাহলে আইডেন্টিটি ক্রাইসিস হবে একটা সময় যে একজন বড় মানে সিঙ্গার সে যদি সবসময় এর ওর গান করে থাকে একটি গান দিয়ে সব দর্শকের রুচি সব দর্শকের পছন্দ তো আসলে একরকম হয় না তো দশ থেকে বারোটা গান হলে আমরা দশটা বারোটা ধরনের মানুষের মানসিকতা বুঝতে পারি কিন্তু একটি গান দিয়ে আসলে কি খুব দ্রুত তারপরও বিভিন্ন মাধ্যম আছে সেখানে আমি নতুন নতুন গান যদি মানে একটা অ্যালবামে না দিয়ে আমি যদি এরকম পরপর কিছু দিতে দিতে পারে অনলাইনে সেটাও হতে পারে তো সেখান থেকে মানে আমি তো বললাম মৌলিক গানে আমার খুব ক্রাইসিস আমার মনে হচ্ছে সব একই গান শুনছি আমি একই আমাদের পুরনোই যাবার সঙ্গে থাকুন ফিরে এলাম আজকের মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপের আলাপের শেষ অংশে সঙ্গে আছেন সময়কে জয় করা এবং অসংখ্য ভক্ত শ্রোতার প্রিয় মানুষ মেজবা ভাইয়া ফিরছি আলাপে ভাইয়া আমরা যে জায়গাটিতে ছিলাম আমি বলছিলাম যে একটি গান করে জনপ্রিয়তা পাওয়াটা আসলে কতটা সহজ কতটা আসলে কঠিন এখন তো আরও অনেক মাধ্যম রয়েছে যেটা নিয়ে আপনি বলছিলেন যে চাইলে আসলে একটার পর একটা গান দেয়া যেতে পারে ভাইয়া আমরা কি গীতিকার নেই আমাদের সুরু কান নেই বা আমাদের আর কি কারণ হতে পারে মৌলিক গান না পাওয়ার না এটা আমি ঠিক আমি বুঝতে পারছি না অবশ্যই থাকবে না কেন অবশ্যই আছে কিন্তু সব কেমন যেন যান্ত্রিক হয়ে পড়েছে এটা একটা বিষয় তারপর অনুকরণ প্রিয় হয়ে পড়েছে আর কি আগে তো আমাদের মধ্যে আমাদের নিজস্ব একটা ফ্লেভার ছিল কিন্তু একটা বিষয়টা এখন একটু আবার মনে হচ্ছে এই কি বলে স্যাটেলাইটের কারণে মানে সব কিছুর মধ্যে একটা একটা কি বলবো কম্পিটিশান সুস্থ কম্পিটিশান ভালো কিন্তু একটা অসুস্থ কম্পিটিশান হ্যাঁ প্রতিযোগিতা চলছে এই জন্য সময় দিচ্ছে না কনসেন্ট্রেশন ডেডিকেশন এই জিনিসটা কমে যাচ্ছে খুব দ্রুত একটা গান তৈরি করতে হবে একটা দ্রুত সব কিছু করতে হবে কিন্তু আমরা তো এগুলো নিয়ে অনেক এক্সপেরিমেন্ট করেছি তারপরে আমরা ওটাকে কি বলে ফ্যাক্টরিতে নিয়েছি তারপরে ফিনিশ প্রোডাক্ট বের করে এই করেছি কিন্তু এখন সেই সময়টা বোধ মানুষের নেই সেগুলো না সবাই শুধু বলে ফার্স্ট গান ফার্স্ট গান এটা আমার জন্য এটা আর একটা ভীষণ একটা মানে কি বলবো একটা পীড়াদায়ক একটা বিষয় যে এত ভালো ভালো গান সেগুলো সবাই কিন্তু পছন্দ করে শুনতে কিন্তু স্টেজে যখন হয় তখন ওই একটা ফার্স্ট গান রিদমিক গান এগুলোর জন্য সব বেশি অস্থির থাকে একটু নাচানাচি করবে তখন দেখলাম গান শোনাচ্ছে তো নাচানাচিটাই বেশি মুখ হয়ে যাচ্ছে আর কি দেখাটা মুখ হয়ে যাচ্ছে মানে খুব স্লো মুডের গান যে জিনিসটা আসলে স্টেজে বসে অডিয়েন্সের ওখানে বসে শোনা যায় ওই জিনিসটাই বোধ হয় শুধুমাত্র সঙ্গীত না ভাই এটা আমরা কিন্তু নাটকেও খেয়াল করছি মানে দেখা যাচ্ছে কি যে মানুষ খুব হাসতে চায় নির্মল বিনোদন পেতে চায় অথচ একটা সময় কিন্তু আমরা দুঃখ কষ্ট সবই নাটকে কিংবা গানে খোঁজার চেষ্টা করতাম হয়তো এখনো করেন কিন্তু আপনি যেটা বলছিলেন স্টেজ শোতে এটা আসলে আমরা খেয়াল করেছি যে আমরা একটা অস্থির একটা সময় একটা যুগ পার করছি আর কি হয়তো ফিরে আসবে আবার একটা নতুন একটা কি বলে নির্মলতা যেমন আমি বলি 
আমরা কিন্তু রিয়েলিটি শো থেকে আসিনি আমরা নিজেরা মানে কি বলে অর্গানাইজ হয়ে একটা মানে একটা ডেডিকেশন ছিল আমাদের একটা এইম ছিল যে ওখানে আমাদেরকে যেতে হবে পৌঁছতে হবে তারপরে বিভিন্ন গান নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা করে দেন আমরা এটাকে সামনে এনেছি আর কি কিন্তু এই রিয়েলিটি শোটা কি হয়েছে ওই যে রিয়েলিটি শোতে যে গানগুলো হচ্ছে সেগুলো কিন্তু বিভিন্ন জনের গান এবং তাদের ওই গানগুলো মানুষের কাছে আবার আবার কোনো কোনো গান ভালো লেগে যাচ্ছে না ছেলেটা তো এই রোনালার গানটা ভালো গেছে বা সাবিন এসমের গানটা তো ভালো গেছে এই মেয়ে মেয়েটা তো ওরা ওই একটা ধারার মধ্যে বসে যায় আর কি এখন দেখি ওদের ওই গানগুলোই মানুষ সবাই শুনে ওদের মৌলিক গানগুলো খুব কম ওদের মানে আর পিছিয়ে মানে ওই ওদিকটা মানে আসছে না তার নতুন নতুন গান মৌলিক গান সব রুনার গান গাইবে নালে ওর গান গাইবে নালে তার গান গাইবে এইভাবে চলছে আর কি এইটা আমার কাছে বললাম না একটা এই খারাপ দিকটা মৌলিক গানের ইয়েটা কম হচ্ছে বাংলা গানের আপনি তো দেশের বাইরে যাওয়া হয় ঘুরতে যাচ্ছেন বা শোতে যাচ্ছেন বাংলা গানের চর্চা সেখানে কেমন হচ্ছে এটা ফেব্রুয়ারি মাস ভাষার মাস বাংলা ভাষার চর্চা কতটা হচ্ছে বাইরে ভাইয়া একটু শুনতে চাই বাইরে তো আমি দেখলাম যে আমাদের চেয়ে ওরা বেশি মানে কি বলবো মানে এই দেশের প্রতি বা ভাষার প্রতি একটা অনেক বেশি ই থাকে তাদের একটা হোম সিক তাদের মধ্যে কাজ করে এবং ওখানেই বেশি কাজ করে আমার কাছে যেটা মনে হয় ওখানে ওরা তো গেলে বাংলা গান শোনার জন্যই তো মানুষে কত তারা অনেক কষ্ট করে ই করে আমাদেরকে ইনভাইট করে আমার খুব শীঘ্রই যাওয়া পড়বে দেশের বাইরে আর কি এনিওয়ে তো ওখানে আমি দেখলাম যে এইটা একটা ওই দূর থেকে একটা ভালো লাগার একটা মানে ইসের একটা ইমোশনের একটা বিষয় আছে এখানে এখানে ইমোশনটা এখানে ইনভলভ আর কি যার কারণে তাদের মধ্যে এই চর্চাটা ওখানে তারা ওই বাচ্চাদেরকে শেখানো হয় তারা তো সবাই হ্যাঁ সবাই তো ওখানকার কালচারে অভ্যস্ত হয়ে যায় কিন্তু তাদেরকে হয়তো ই করার জন্য মোটিভেট করার জন্য ওখানে গান শেখানো হচ্ছে বাংলা মানে দেশীয় নাচ এগুলোকে তারা ওখানে দেখলাম যে বাচ্চাদেরকে ট্রেন করার চেষ্টা করে খুঁজে বের করে যে কোথায় এগুলো তাদের মধ্যে ওই কালচারটা কিভাবে ই করা যায় প্রবেশ করানো যায় কতটুকু হয় মানে সেটা হয়তো কিছু তো হয় নিশ্চয়ই যে এটা চেষ্টা তো নিশ্চয়ই বৃথা যায় না আর কি আর আমরা যারা আমাদের মাটিতেই আছি মানে আমাদের বাংলাদেশের মাটিতে অবস্থান করছি তারা আসলে শিল্প সংস্কৃতির সাথে এখন কতটা জড়িত ভাইয়া আমরা খুব ছোটোবেলায় কথাটা আমি প্রায় বলি যে গানের রেয়াজের শব্দে আমাদের ঘুম ভাঙতো এবং আমাদেরও ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেওয়া হতো যে তোমাকে গানের রেয়াজ করতে হবে না সে সেই দোষে কম বেশি আমিও দোষী সত্যি কথা চর্চা টর্চা খুবই কম হয় সব এখন বললাম না সবাই আমরা ওই ওই ভিতরে চলে গেছে একটা যান্ত্রিক ইসের প্রবেশ করেছি আর কি যখন প্রোগ্রাম হয় তখন একটু আমরা একটু ওয়ার্ম আপ করি প্র্যাকটিস করি দেন আমরা চলে যাই বিভিন্ন শোতে এই যান্ত্রিকতা থেকে নিশ্চয়ই আমরা বের হয়ে আসবো ভাইয়া যান্ত্রিক জীবন থাকবে কিন্তু আমাদের এই শিল্প সংস্কৃতির বিকাশটাও আমাদেরই করতে হবে নিশ্চয়ই আপনাদের হাত ধরে আমরা এগিয়ে যাব ভাইয়া যদিও জন্মদিন নিয়ে আপনার কোনো আগ্রহ নাই ভাইয়া কিন্তু বাড়িয়ে দিয়েছি আর কি ইনশাল্লাহ এরপরে ইনশাল্লাহ ভাইয়া টেস্টি ট্রিটের সৌজন্যে আপনার জন্য একটি কেক আনা হয়েছে असंख्य धन्यवाद দর্শক এই ছিল প্রিয় মেজবা ভাইয়ার সাথে আমাদের আজকের আলাপ শ্রোতা ভক্তদের ভালোবাসা নিয়ে সুন্দর জীবনের অধিকারী হোক সেই সঙ্গে শুভকামনা রইল তার সতীর্থ স্বজনের প্রতি এই প্রত্যাশা এবং প্রত্যয় আজ বিদায় নিচ্ছি কাল আবারও মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে হাজির হব প্রিয় কোনো অতিথিকে চেনা কোনো স্বজনকে এর সঙ্গে নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন ভালো রাখুন নিজেকে চারপাশের সবাইকে এবং অবশ্যই প্রিয় দেশ প্রিয় জন্মভূমি মাতৃভূমি বাংলাদেশকে আর হ্যাঁ দর্শক এই অনুষ্ঠানটি সহ আর টিভির যে কোনো অনুষ্ঠান পুনরায় দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালসে আবারও সবার জন্য শুভকামনা